¿Ah, sí? Sí, bueno, contento. Me alegro, feliz. me alegro, me alegro. Me alegro que anda bien usted. Sí, anda excelente. Eh, y hablemos de... El tema es el decreto, todo el mundo quiere escuchar el decreto. ¿Cuál decreto? ¿Cuál? El de... A ver, contame, Un decreto, es un decreto. Sí, el del terreno, ese que mandaron ahí los oyentes. Ojalá si fuera un terreno. Ah, ¿no es un terreno? No, para nada. Bueno, se ha conocido sí. en el marco de la interna que se vive en el gobierno. Ah, que se filtran cosas, claro, ahí está. Se están matando. <risa> Bueno, nosotros chucho porque nos llega toda información claro. de los dos lados, está bueno. Sí, me comentan que hay una que hay una dama que había sido nombrada por ahora, la guardaron. Ajá. Y parece que comenzó a, a papelear, a tirar papeles por todos lados. ¿Por todos lados? Sí, una que nombras tú. Uh -huh. Después te cuento el frío. <risa> bueno, la interna del gobierno, ¿qué se ha dado? Que gracias a Dios a esta interna que nos encontramos, que también el gobierno lanzó el plan tijera, después te explico, uh -huh. para las elecciones. ¿Plan tijera? Sí. ¿Corte de boleta? Sí, está, pero yo no sabía que... Viste que nosotros veníamos, ayer lo analizamos, dijimos que algo debe estar pasando entre el gobierno. Evidentemente, porque, sí. Bueno, algo se rompió, no sé, no, nadie sabe, porque parece que le están dando datos a algunos, dicen, me parece que bueno, sé, vos tampoco, mm. vos te vas, etcétera, etcétera. Bueno. Hay números que no son muy buenos, eso es lo que me quieres decir. Y están nerviosos. Ajá, bien, está no, bien. No sé, bueno. Sigamos, Nicolás. Se ha conocido... Eh, en la jornada de eh, anoche, bueno, nos llegó a través de algunos amigos que tenemos en algunos lados, el decreto 1579, uh -huh. firmado por el gobernador Ricardo Quintela, por el secretario, el ministro de Hacienda Jorge Quintero, por el secretario de Hacienda Fabián Blanco, por el secretario general de la gobernación Armando Molina, y por el jefe de gabinete, Juan Luna Corso. ¿Qué establece allí? Palabras más, palabras menos, cuando quiera lo podemos mostrar al decreto. El gobierno de la provincia le compró la casa a la diputada nacional Hilda Aguirre. ¿Y dónde va a vivir? Creo que está alquilando algo. Bueno, allí está el decreto. Ajá. Vamos a leer. Dice, Perdón, yo desde la más profunda ignorancia, digo, ¿la casa donde vive ella o es una casa que tenía...? ¿Dónde, eh, ¿Es en el barrio Matadero donde siempre vivieron? Mira vos. Ajá. Dice... Y se va a vivir ella un departamentito, me imagino. <risa> se ríen acá. No, pero te juro que yo desde lo, desde lo más en serio, este, inocente, te pregunto, porque a mí vienen y me compran en mi casa y yo me quedo en la calle, ¿me entendés? ¿Qué hago? Tengo que ir a alquilar. Dudo, ya debe tener una nueva. Me voy a tomar más. Sí, pero es buen precio, bien, sí. bien, bien, buen precio. Bueno, vamos a leerlo. Sí. Yo cuando veo que está Eliana, yo no puedo ser serio. Tengo, bueno, no, no, porque me mira no así, no, como no, diciendo, no. me mira diciendo, estamos bien, estamos en La Rioja. Sí, sí, Eliana, esta es la República de La Rioja. Bueno, dice... Está la pieza de arriba para alquilar. Bueno, me alquilas una pieza, bien, Martín, yo, gracias. Bueno, dice el decreto lo siguiente. Acéptase la oferta de venta a favor del gobierno de la provincia de La Rioja Realizada por los señores José Francisco Soria, DNI 14.862.422 e Hilda Cleria Aguirre, DNI 13.918.624, propiedad de la sociedad conyugal, un inmueble ubicado en la calle Francisco Celada, 140, el barrio Matadero de esta ciudad capital, en la suma total de 22.846.049 pesos. Casi 23, casi 23 millones, sí. Cuyas individualizaciones catastrales, legales, dimensiones y demás características se realizan más bajo, conforme con los antecedentes contenidos en el expediente H1-00274-3-2021, y las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto administrativo encuadrado la gestión en la disposición del artículo tercero inciso C de la ley 9.341. Matrícula folio real C24903, inmueble ubicado en acera oeste de la calle Francisco Celada 140, nomenclatura catastral C1SCM28P7, departamento 1, circunscripción 1, sección C, manzana 28, PC, superficie 508 metros cuadrados. 23 millones de pesos. <ríe> o sea, un, un terreno es hoy es 30, 
30 por 10, ¿no? Eh, o 30 por 20, no, promedio. Es 10 por 30. 10 por 30, este es sí. el promedio. Es el promedio. En este 300 momento. metros cuadrados, este es este 518 metros cuadrados. Este es 500, a ver. Ah, ¿de cuánto vendieron el metro cuadrado? 500, ¿cuánto es? 508, ¿no? Sí. 508. Lo vendieron a 45 mil pesos el metro cuadrado. 45 mil. Sí. 45 mil 275 pesos. El metro cuadrado, lindo, lindo, lindo. Está, está bien vendido, ¿no? Y sí, me, yo te juro que soy cero. No, yo ando, ando perdido con el tema de los sí. números porque... Pero lo que me contaron a mí, más allá de, de, sí. del decreto este, que ya, olvídate, va a generar un revuelo, es que supuestamente le han comprado esa casa para convertirla en un... Eh, eh, no, en un... Ay, acá me había llegado. Eh a un centro social y cultural. Es justamente, porque entonces no es un terreno, es una casa. Es la casa. Tenemos la foto y demás. <ríe> Me encanta porque Germán tiene todo. <ríe> sí, tenemos el fútbol, sacamos la foto. <ríe> no, eh, lo que el gobierno va a salir a decir es que va a ser un eh, no, no, no. centro social y cultural. Bueno, sí, sí, acá Armando Molina me eh, voy a contar. Sí. Nosotros eh, vamos a contar la, la trasta. Nosotros ah, accedimos okay. anoche, cuando salimos de la, del programa, el decreto. Bien. Porque es un decreto nuevo, es de septiembre, hace poquitos días. Entonces, como nobleza obliga, nosotros tenemos que confirmar en el gobierno, yo le envío un mensaje a la mayoría de los funcionarios del gobierno, pero fundamentalmente a la vocera del gobernador Luz Santangelo, sí. que no me contestó, y al secretario general de la gobernación, Armando Molina, quien me contestó. Y él te confirma. Y él me confirma lo que me, vos estás diciendo, dice es parte de un proyecto mayor socio, social y cultural, destinos del inmueble. Y le marcaba yo de que esto va a ser un escándalo nacional, porque una, eh, la figura de la persona de Hilda Aguirre es diputada nacional. Mm. No sé, por una cuestión ética, saquemos las leyes, no sé si puede hacer negocio con el Estado. Bueno, ayer dimos a conocer que un funcionario de, del área de Bazán ha creado una mega empresa para vender prestaciones médicas. Ayer lo dimos a conocer, pero... Vos no te, nunca te olvides que esto es la República de la Rioja, ¿no? Acá, acá vale todo. Es muy cierto lo que vos planteás, no es ético, ¿no? Eh, siendo claro que hemos parte, no podés hacer negocios. ¿Por qué hemos perdido eso, la ética? Mm. O sea, por encima de lo que digan las leyes y demás, es una cuestión de, de ética, porque fundamentalmente cuando vos representas los intereses del pueblo ante el Congreso de la Nación, tenés que tener ética. Totalmente, porque te van a decir que no hay otro terreno en el barrio, un terreno donde hay... No, un una casa, una casa. Está bien, pero digo, no hay otro terreno, vos decís, te, te compras este terreno que es de un privado X, que no es de un funcionario o de una diputada, lo compras y ahí armás este proyecto del Centro Social y Cultural. Más, más o menos, digo. Porque no, no, hay. Es, es, no, y tiene que haber, como no va a haber. La, la Rioja está llena de tierras, eh, Eduardo. Tenemos tierras por todos lados. Hay terrenos baldíos por todos lados. Olvídate. Y bueno, no sé qué sé yo. Está bien presentado. Lo nombras, este, el decreto está, esta es la información confirmada y todo lo demás. Ya, ya hemos renegado bastante con este no, tipo no, de cosas no. nosotros, pero este, está bueno que se dé a conocer y de ahí, bueno, Mira, ustedes como oyentes sacan sus conclusiones. Después. Desde hace, eh, bueno, desde después de las elecciones paso, eh, yo no me enojo más porque yo respeto la voluntad sí, popular. Sí, 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 respaldo, sí. vos lo decís permanentemente, totalmente, el 53% totalmente. ha respaldado este modelo de, de administración de recursos. Pues no es modelo de gobierno, sino administración de recursos. En este caso, a través de un decreto, que muchos en la política, pues yo estoy consultando a los que tienen experiencia firmando decretos, están sorprendidos de que se haya firmado un decreto para la compra de un inmueble a una legisladora nacional. Como diciendo, te dejan pintado el dedo derecho, izquierdo. El... Ah, pues si te dejan pegada. Sí, 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 te porque... Te lleva, te lleva los 23 millones, pero... Pero eh... queda el decreto acá, porque ese decreto es elevado a la legislatura provincial, vos calculás, dentro de la legislatura son 36... Eh, dogo así no, no, además esto se iba a filtrar eh, como, como tal vos sabes perfectamente que esto se filtra de una u otra manera llega eh, por, por, en el camino que va llega a la Cámara de Diputados donde fuese se filtra y cuando se filtra bueno pasa esto obviamente 
eh, esto ya es, además de que lo que estamos contando nosotros es viral en WhatsApp también. No, todo el mundo lo sabe. esto además ya, esto, Yo es, lo he visto que lo están compartiendo en todos lados. Sí, 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 además creo que va a haber una denuncia, va a ser algo importante. ¿Una denuncia? Sí, sí, sí. Porque no se puede hacer eso. Es antiético. Mm. Es todo antiético porque además la diputada es referente de Cristina en La Rioja, así se, de, se, sí. de, se, ella se vende sí, del sí. Instituto sí. Patria. Sí. Sí, 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 sí. Porque más allá, o sea, hay un montón de casas y demás. Por eso yo le pedí al gobierno que sería bueno que alguien salga a hablar. Juan Luna Corso, como jefe de gabinete, porque él tiene la firma allí, el ministro de Hacienda, eh, Jorge Quintero. Porque para mí, yo sincero, Nicolás, yo conozco poco de, de tema de inmobiliario, para mí es cara la casa. Es cara. Yo estoy totalmente desactualizado, te voy a ser sincero, tendríamos que hablar con alguien de que conozca del mundo inmobiliario, cuánto sí, sí. está el metro cuadrado de un terreno, esto es barrio... Matadero. 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 ¿Cuánto está en la zona del matadero un, un, un metro cuadrado de terreno para saber? ¿no? Yo sinceramente no tengo idea. Estoy, Viste que los precios ahora volaron. Sí, sí, sí. Antes te compraba una zapatilla por 5 mil pesos, ahora la zapatilla se sale 20 mil, así que estoy desactualizado. Pero deberíamos averiguarlo. 20... Ahora, más allá del precio, coincido plenamente con vos, esto de que el gobierno le compre a una diputada su casa desde el vamos, desde el vamos, hace ruido. ¿Cómo te presenta vos a decir no hay plata? Sí, totalmente. Eh, ¿Cómo te presenta vos que defiende los intereses? Por eso sería importante también que la diputada Hilda Aguirre hable. No, es que va a tener que, obviamente que va a tener que salir a aclarar, me imagino. Que hable. Sí, sí. Porque, o sea, Nicolás, yo no estoy en contra de nadie, yo aspiro que esta provincia una vez, por eso yo me enojo cuando dicen que no hay que trabajar y todo eso me, me saca, a mí me, yo me pongo mal porque uno ve las cosas que se vienen, pues maneja un poco de información y ve lo que se viene para el país. Entonces, yo sé que estamos en la Rioja de los Hechos Consumados, el libro de Ricardo Mercado Luna dice hay que dejar pasar y pasa, pues la gente se olvida y demás pero creo que hay ciertas otras prioridades. Me atrevo a decir, no sé, yo creo que eh, a este paso hay un montón de gente que por allí, vos entras al boletín oficial que yo lo leo los martes y los viernes, vos te encontrás un montón de gente que le están rematando la casa en este momento, en La Rioja. Porque, porque no, no la puede pagar, claro. No, no ha podido pagar créditos. Mm. Y le rematan la casa, y los abogados están para eso, y vos calculemos, hemos estado dos años de pandemia, y hay gente que, bueno, con este tema de los... Eh, crédito UBA, que son destructivos, destructivo, una cosa que ha destruido la economía, ha separado familias, entonces ha llevado de que te entre de, de bueno a la casa, o sea, lo, te, te la remata. Es más, la semana pasada hubo un remate de una casa, de un terreno importante con casa dentro de un country, pues no lo, no lo podían pagar. ¿Dentro de un country? De un country, acá, no lo pudieron pagar. Y gente así que se va alejando, pues está, está difícil. Pero bueno, esa es la, la, la situación que, que se da de, de lo que se manifiesta. Yo sé que muchos legisladores se están desayunando, muchos intendentes y demás de lo que está pasando, ¿no? <risa> me río de algunos mensajes, me dice, tiene razón el Feynman Riojano, hay que trabajar, te dicen Feynman, ¿no? <risa> hay que trabajar. Pero hay que trabajar, no sé, yo creo que hay que trabajar. Hay la, que romper, hay que se rompe ese lomo para crecer. La mira, señora de una mansión, eh, cerca de la finca, bueno, eso no lo puedo, no, no mira, puedo leer, pero bueno. Mira, eh, o sea, los mensajes entiendo, entiendo. No, yo, que, pero no, no, yo no soy feo, yo me llamo Eduardo Nelson Germán, yo trabajo todos los días, yo creo que hay que trabajar, si no trabajamos, Nicola, no, no vamos a salir nunca, o están contentos, yo veo que, o sea, le ha encontrado algo el gobierno, que tiene la, eh, encontró algo el gobierno, que hay un sector de los trabajadores que no quiere trabajar. Le encontró eso. Es más, hay gente que eh, al, al, al pasar a planta, lo primero que quiere es que sea jubilado. Es eh, así, o sea, ha quedado, pues, el, el, yo lo veo en los sondeos de opinión, que está muy bien es respetable, pero yo no acepto eso. Como no acepto esto del decreto, no lo acepto. A ver, que me, que me expliquen cómo hacen para comprar una casa cuando hay un montón de prioridad, Nicolás. Pero bueno, espero que alguien hable, o quizás ya mañana nos olvidaremos, pues ahí va a haber revuelo acá en la municipalidad, ya se tirarán con huevo y demás, ya estaremos hablando de otros temas, todos juegan en eso, pero yo te quiero decir que yo respeto la voluntad popular, el 53% de los riojanos y fundamentalmente de la clase media tan crítica que te para en la calle, que te dice esto, fue y votó porque la mesa del centro han ganado muy bien el quintelismo. Y para cerrarte, bueno, el gobierno ayer se presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Nacional Electoral por el fallo de las colectoras, 
que busca un efecto suspensivo. ¿Qué significa esto? Que se despida la justicia y que suspenda el decreto de Macri para posibilitar, o sea, no ir a la cuestión de fondo, sino que lo suspenda para que puedan presentar las colectoras. Para... Ah, la estrategia es total, una vez que lo suspenda, chao, ya lo puedo utilizar en esta elección, después de... cuando defina ya, 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 ya pasaron las elecciones, eso sí. está, está buscando... Eh, ha sido asesorado por un grupo de, de, de chicos que están vinculados a la justicia y demás. Me encanta porque acá aparece uno y te venden, le venden cada paquete del gobierno sincero. Y me contaban los nombres y demás, bueno, que supuestamente tienen contacto con acá, viste, cuando dicen, quédate tranquilo, yo hablo con Nicolás. Que sale, esta sale, sale con frito. Esta sí. sale con frito, bueno, en eso. De 3 a 5 millones de pesos sale el recurso. Es carísimo. Carísimo, sí. sí. sí, sí. Que te lo redacten. Ah, que te lo redacten. Sí. Lindo trabajito, ¿eh? Claro, por eso... Con razón se presenta, déjame a mí que yo te lo manejo, claro. Sí. Así. Así Ahora que... lo voy a ver a mi amigo Quintel, a ver si le puedo sacar unos pedecitos, porque están, <risa> estamos entregando así, 5, 7, 23, 28. Yo espero que alguien hable del gobierno, pues le va a hacer bien al gobierno, pero que le explico, por ahí no, yo, uno está equivocado. Y si están felices con ese sistema, re seguimos respetando toda la voluntad popular, que es lo sagrado. Dice que siempre la voluntad popular está tiene razón. Está por encima de todo. Tiene total. razón. Nos encontramos a la tarde para seguir profundizando estos temas. Que la pasen muy Gracias, bien. querido. Gracias. Todo 17 bien. en toda la República Argentina. Noticias, Romero. Presenta la información a Muncaf.